的老头被眼前的景象惊呆了，他发现儿子的女友居然就是自己的初恋。Dad, this is Adeline. Jenny, actually. 直到一旁女儿提醒，他才从恍惚中。That's my mother. You do? You really? Yeah. Oh my gosh. Did you know her? Wow, we were very close. How's she doing? She passed away. 当听闻初恋的离世时，老头的眼神瞬间黯然，一股对过去难以释怀的悲伤涌上心头。可他不知道的是，眼前的女孩正是他的初恋女友。原来，在四十年前的一个夜晚，当珍妮驱车回家时，外面却突然下起了鹅毛大雪。或许是由于雪天路段丝滑的缘故，珍妮发现手中的方向盘竟不受控制，一股不安和担忧瞬间涌上心头。果然，下一秒，车子就猛烈地撞上一旁的栏杆，随后连车带人一起坠入河底。冰冷的河水让他顷刻间失去了意识，他的呼吸开始减慢，生命也在此刻慢慢消逝。可就在这时，天空中突然雷声阵阵，随后一道闪电击中了他的车，刹那间就产生了高达六万安培的电流。闪电不仅为珍妮的心脏除颤，也让他瞬间脱离了缺氧状态。而这次意外的同时，一种奇怪的迹象在他身上显现。他发现自己获得了永葆青春的能力。可随着时间的流逝，他的容貌渐渐影响，让生活不再受到干扰。第二天，珍妮便匆忙收拾好东西，准备离开。期间，他在图书馆找了份文职工作，试图从书籍中找出身体状况的原因。可尽管他查阅了大量资料，却依旧查不到任何有关信息，这让他不得不接受这份能力所带来的诅咒。而珍妮这一奇怪的身体现象，却引起了联邦调查局的注意。这一晚。当珍妮准备回家时，他们挟持了珍妮，并把她强行扣押到车上。随，从那以后，珍妮开始了颠沛流离的生活。她每十年便会更换一次名字和住址，因为永葆青春的诅咒，她常常感到无尽的孤独与寂寞。这些年来，她从未结交任何朋友，唯一陪伴在她身边的只有一只她捡回来的小猫。这一天，她应邀参加一场晚会，当走到一处拐角时，珍妮不禁被一张老旧的照片所吸引。在她走近后，瞪大双眼。过往的回忆力如潮海般瞬间袭来，吸引望着女孩的脸庞，他竟不自觉地失了神。此刻，他仿佛觉得女孩就是他的命中注定。可就在这时，一名身穿艳服的女孩却突然打破了这场暧昧的气氛。而另一边，见女孩对男人的亲密举止，珍妮眼神也不由。珍妮决定提前离开，就在不用风趣幽默的话逗女孩开心，果然惹得珍妮沉醉发笑。随后又借着气氛的缓解，她开始打听起女孩的名字。当女孩说她叫珍妮时，她又说女孩的名字像诗一样美丽。男人的风趣引得珍妮笑容满盈。可尽管小麦给珍妮留下了很好的印象，但当电梯打开时，她随后又带她看了古传的遗址，那种震惊瞬间笼罩在珍妮身上，她不禁被那种神秘所吸引，并走过去观摩。当她的指尖触碰到古物时，眼神中瞬间充满了难以置信，他不由得感慨古人的智慧。这场男人的精心安排，也让珍妮度过了一个开心的下午。他情至深处时，男人慢慢靠近女孩，随后一个直击灵魂的亲吻，让两人彻底坠入爱河。很快，两人便正式确定了恋情。可但后，珍妮将他带到宠物医院，医生告诉女人，小狗已经没了呼吸。听到此，珍妮的眼眶不由得泛红，眼中也闪烁着晶莹的泪光。她还是无法接受这个事实。当医生离开时，她彻底崩溃。因可就在男人转身离开时，走到一半的珍妮却突然回过头来。看着男人离去的背影，珍妮很是心疼，可她还是害怕。当自己爱得过于深沉时，男人就离开了她。这种没有未来的爱情是珍妮所不能接受的。神情担忧的问其原因，珍妮没有隐瞒，她把和小麦的全部事情都告诉给了女儿。Then stop. Nobody's chasing you anymore. Anyone who is ever suspicious is long dead. You don't have to be alone forever. Don't you miss having someone to love? 听着女儿的话，珍妮也从悲伤中彻底释怀。于是晚上，她找到了小麦工作的地方，试图向小麦道歉，可却发现只有安保一人，只能拜托安保帮忙传话。随后，珍妮说了很多抱歉的话。Okay, good. He wants to know where you're taking him. Some place he's never been before.